Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje, né, que era dia de vídeo ao vivo, infelizmente eu tô com alguns problemas aqui, então não deu para fazer esse vídeo ao vivo. Mas hoje, como é dia de todos os santos, né, pela pelo sincretismo católico, eu resolvi trazer um pouco sobre isso, falando sobre, né, os orixás da Umbanda e do Candomblé e os seus santos correspondentes na Igreja Católica, tá ok? Para que o vídeo não se alongue, apesar que é um vídeo curto, né? Vamos lá para o vídeo de hoje. E é claro, antes que o vídeo comece, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá ok? Então, pessoal, para quem não sabe, né, os orixás da Umbanda e do Candomblé, eles foram car caracterizados pelos santos católicos, por quê? Né, primeiramente, primeiro que é, quando os negros vieram para cá, para o Brasil, né, eles tinham a religião, que no caso era o Candomblé, que foi trazida junto, e eles não podiam praticar né, este ritual, esta religião, que no caso era o Candomblé, eles não podiam praticar devido às suas imagens e tudo. Então, para que ficasse na vista né, dos, dos brancos, né, dos coronéis, o que eles fizeram? Eles pegaram as imagens dos santos católicos né, e colocaram elas dentro dos terreiros, falando que era santo católico, mas na verdade era só representação, pois né, a religião deles era proibida. Tá ok? É... <coughs> ah, e, e isso foi vamos dizer assim, né? as, ima as imagens né? mais variadas possíveis. Vamos falar aqui da, do primeiro orixá que é correspondente a tal imagem. No caso, Exu. Exu, para quem não sabe, é o senhor dos caminhos, orixá mensageiro e vencedor de demandas. É também o orixá das causas materiais. Seu dia é segunda-feira, né? veste-se vermelho e preto e o seu elemento é o fogo. Agora, no sincretismo é associado a Santo Antônio e por suas características e cores injustamente também ao diabo, para quem, muita gente aí que fala que é o diabo. Agora, Ogum, Ogum, pessoal, é orixá guerreiro, deus do ferro e da guerra, seu domínio são as lutas e o trabalho, suas cores são o azul escuro, verde ou vermelho, seu dia é a terça-feira, seu elemento é o fogo e o seu é, santo na igreja católica é o São Jorge, isso mesmo, para quem é, conhece e para quem não conhece aí. Agora, Oxóssi. Oxóssi é o protetor das matas, dos animais, da floresta e dos caçadores. Traz sempre né, um arco e flecha. Suas cores são o verde, azul, turquesa e vermelho. Seu dia é quinta-feira. Seu elemento é a terra. Ele é associado a quem? A São Sebastião. Que na igreja católica é São Sebastião. Agora, o Sain, que é o orixá do candomblé. É o orixá das eras medicinais e das plantas em geral. Suas cores são o verde e o rosa. Seu dia é a quinta-feira, seu elemento é o ar, e ele é associado ao santo São Roque. Tá ok? Agora, o Baluaê, ou o Molu, o orixá das peças e das doenças de pele, conhece a cura de todos os males. Suas cores são o branco e o preto, seu dia é segunda-feira, seu elemento é a terra. Ele é associado a São Lázaro, certo? Ao santo São Lázaro, e a São Roque também. O Chumaré. O Chumaré é o orixá da sorte, da fartura e da fertilidade, protetor das mulheres grávidas. Seus domínios são os poços, as fontes das matas, né? suas cores, o verde, o amarelo, ou com cores do, do arco-íris, é representado por uma serpente. Seu dia é quinta-feira, seus elementos é a água e a terra. É associado a quem? É associado a São Bartolomeu. Tá ok? Agora, Euá. Euá. É a orixá das chuvas, rainha dos mistérios e da magia. Suas cores são o vermelho e o branco. Seu dia é o sábado. Seu elemento é a água. Ela é associada à Nossa Senhora das Neves. Isso mesmo. Xangô é o senhor da justiça, do trovão, das pedreiras. Suas cores são o vermelho ou branco. E o seu dia é quinta-feira. Seus elementos são o ar e a terra. 
é associada a São Jerônimo, Santo Antônio, São Pedro, São João Batista, São José e São Francisco de Assis. Tá certo? Lembrando, gente, aqui é só santos associados a ele. Isso não significa que são. Esses, eles foram associados né, a esses santos católicos para que os negros pudessem continuar fazendo, é, praticando a sua religião, tá certo? Para que os brancos não achassem ruim. Agora vamos para Oxum. Oxum é rainha dos rios e das cachoeiras, do ouro e do amor. Suas cores são amarelo, dourado, azul, claro e rosa. É a segunda esposa de Xangô. Seu dia é o sábado. Seu elemento é a água. Ela é associada a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Candeias. Em Assan agora. Em Assan é a deusa guerreira, senhora dos ventos, das tempestades e dos raios. É a mulher principal de Xangô. Suas cores são o vermelho, amarelo, marrom escuro e o branco. Seu dia é a quarta-feira. Seus elementos são a água, o ar e o fogo. É associada a Santa Bárbara. Por isso que muitos umbandistas, gente, em vez de ter a imagem mesmo do orixá, eles têm a imagem do santo católico, que é uma representação, tá ok? Agora, Logum Edé. Logum Edé, seus domínios são os leitos dos rios e os mares, é filho de Oxum com Xosse. Suas cores são o amarelo e o azul, seu dia é quinta-feira. Os seus elementos são a água e a terra. Ele é associado a São Miguel Arcanjo e Santo Expedito. Tá certo? Agora, Obá. Os seus domínios são a águas revoltas. É uma das esposas de Xangô. Suas cores são o amarelo e o laranja. Seu dia é quarta-feira. O seu elemento é a terra. É associado a Santa Catarina, Santa Joana d'Arc e Santa Marta. Tá certo? Agora, para Iemanjá. Iemanjá é o orixá da harmonia em família. A rainha dos mares e a mãe dos orixás. Suas cores é o azul e o branco, ou o verde claro. Seu dia é a sexta-feira. Seu elemento é água, é claro, né? É associado à Virgem Maria, principalmente Nossa Senhora dos Navegantes. Secretizada no Rio de Janeiro como Nossa Senhora da Glória. Tem o seu dia comemorado no dia 15 de agosto. Agora, Nanã. Nanã é o orixá feminino mais velho. É a mãe de Oxumari e Obaluaê. É a protetora dos doentes desenganados. Suas cores é o lilás, branco e o azul. Terça-feira é o seu dia. Seu elemento é a água. É associado a Santa Ana e a Mãe de Maria. Santa Ana é Mãe de Maria. Agora, IBG. IBG é os orixás gêmeos, né? protetor das crianças, da fa das famílias. Suas cores são o azul, o rosa e o verde. Seu dia é o domingo. Seu elemento é o fogo e é associado, a, claro, a Cosme e Damião. Por último, e nada mais importante, né? Oxalá. Oxalá é considerado o pai de todos os orixás, é o mais velho e o primeiro a ser criado, né? É responsável pela criação do mundo e dos seres humanos. É o orixá da agricultura, que traz a chuva e fecunda os campos, né? Está associado à justiça e ao equilíbrio. É associado a quem? A Jesus e, e cultuado no, nas seguintes formas. Oxalufã, Oxalá velho, né? É o orixá da paz, veste-se de branco e o seu dia é sexta-feira. E Oxaguiã? É Oxalá, moço, mais novo. Orixá valente, guerreiro, considerado filho de Oxalufã. Veste-se de branco e o seu dia também é sexta-feira. Então, no caso, Oxalá, o secretismo é associado a Jesus Cristo. Tá ok? Então, gente, é, como hoje não saiu o vídeo ao vivo, então eu resolvi trazer essa associação dos orixás da Umbanda e do Candomblé, né? Entre os santos católicos. Tá ok? Para muita gente que não tem dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é importante, compartilhe também, que é muito, muito legal. E se vocês quiserem acompanhar o canal nas redes sociais, está aí todos os endereços, Twitter, Instagram e Facebook. E é isso aí, gente. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até, ao, e até o próximo vídeo. Né?